हेलो फ्रेंड्स तो आज हम जेनेटिक एल्गोरिदम के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक रिकैप जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे थे कि जेनविनली नेचर में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है और किस तरीके से बेस्ट चीज आगे बढ़ती है तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि विद इन द स्पीसीज एक कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में जो भी एलिमेंट जो भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिट होता है वो सर्वाइव करता है और अनफिट एलिमेंट वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है मूव हो जाता है दूसरी चीज हमने ये डिस्कस करी थी कि देर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक इन विच हम दो चीज़ों को दो सिंपल चीज़ों को अगर कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को जनरेट कर सकते हैं तो ये हमारा जो जेनेटिक एल्गोरिज्म है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा पहली चीज़ वी नीड अ पॉपुलेशन और उसमें से हम दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन को कंबाइन करके एक न्यू पॉपुलेशन को जनरेट करेंगे एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास दो स्पेसिफिक पॉपुलेशन हैं इन दो पॉपुलेशन से हम एक नई पॉपुलेशन को जनरेट कर रहे हैं ओके सेकेंड थिंग इज आउट ऑफ देम हम ये चेक करते हैं कि विच ऑफ देम इज फिटेस्ट हर कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट की एक फिटनेस वैल्यू होगी जिस फिटनेस वैल्यू को हम फिटनेस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे ये फिटनेस फंक्शन क्या है इट इज सिमिलर टू एच एन जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम लोग यूज करते थे इन इनफॉर्म सर्च और समवेयर एल्स तो इस इवेल्यूएशन फंक्शन ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैसे ही ये फिटनेस फंक्शन हम अगर जेनेटिक एल्गोरिज्म के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो दैट एच एन विल बी कॉल्ड फिटनेस फंक्शन हेयर ओके तो थिंग इज ऑल दिस कि वी आर गोइंग टू वर्क विद पॉपुलेशन नंबर वन वी नीड सम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पॉपुलेशन इन विच वी आर गोइंग टू वर्क सेकेंड हमें एनकोड करना है सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग जैसे हम ह्यूमन लाइफ के टर्म्स में या जनरल क्रिएचर्स के टर्म्स में क्रोमोसोम्स बोलते हैं तो वी नीड द क्रोमोसोम्स लाइक दिस वन जिनके ऊपर हमें फर्दर वर्क करना होगा बिकॉज दीज क्रोमोसोम्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट न्यू पॉपुलेशन एंड एवरी कैंडिडेट विल हैव अ फिटनेस वैल्यू जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे कैंडिडेट की एक फिटनेस वैल्यू होगी जो फिटनेस फंक्शन पे बेस्ड होगा तो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड प्रीवियसली जिसके बेसिस पे हम आगे का वर्क करेंगे अब देखते हैं कि हम कैसे जेनेटिक एल्गोरिथम पे काम होता है या क्या क्या उसके स्टेप्स हैं तो जेनेटिक एल्गोरिथम के स्टेप्स बेसिकली जो है दीज आर दीज फोर स्टेप्स इन फोर स्टेप्स पे या फाइव स्टेप्स पे हम काम करते हैं फर्स्ट स्टेप इज द इनिशियल पॉपुलेशन पार्ट जैसा कि हमने पहले बोला कि हमें कुछ इनिशियल पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी जिसके ऊपर हम टास्क करेंगे तो दिस इज सेट ऑफ डेटा बेसिकली जिस डेटा के ऊपर हमें एल्गोरिथम uh, को अप्लाई करना है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार अलग अलग डेटा सेट्स हमने लिए हुए हैं दिस एग्जाम्पल इज बेसिकली फ्रॉम वन ऑफ द गुड बुक दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ स्टुअर्ट रसल एंड पीटर नोविल तो उसमें से हमने ये लिया है इस एग्जाम्पल में वी आर सींग हमारे पास चार डेटा सेट्स हैं दिस कुड बी कॉल्ड इनिशियल पॉपुलेशन इन इनिशियल पॉपुलेशन में वी आर सींग कि देर इज सम फिटनेस फंक्शन लाइक दिस इसकी फिटनेस फंक्शन वैल्यू ट्वेंटी फोर है इसकी ट्वेंटी थ्री है थर्ड की ट्वेंटी है फोर्थ की इलेवन है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिटनेस फंक्शन रेंडमली वन बाय वन हम चूज करते हैं और जो सबसे फिटेस्ट होता है जो फिट वैल्यू मिलता है या जो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को जो हमारे फिटनेस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है उसका एक क्लोन बन जाता है ठीक है तो वी आर वर्किंग विद क्लोनिंग हेयर जो हम नेचुरल जेनेटिक्स में नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर वट वी आर डूइंग वी आर क्रिएटिंग द क्लोन ऑफ द सेम पॉपुलेशन तो वी आर सींग की इसमें 24, 23, 20 ट्वेंटी ट्वेंटी आर द लार्जर वैल्यूज तो दीज आर मच फिटर देन ऑफ दिस इलेवन तो इन तीनों की हमने यहाँ पे क्लोन बनाया है आउट ऑफ देम 23 हालांकि कम है देन ऑफ 24 बट स्टिल 23 के दो क्लोन बने हैं और 24 का एक क्लोन बना हुआ है देन 20 का एक क्लोन बना हुआ है तो ये क्लोन हमने रेंडमली डिसाइड किया वी आर पिकिंग वन वैल्यू फ्रॉम हेयर और उसको हम चेक कर रहे हैं फिटनेस वैल्यू के साथ If it is supporting, we are creating a clone of that. तो so, total n number of clones बनेंगे जितने यहाँ पर population है उतने clones create होंगे लेकिन एक ही element की एक से ज़्यादा clone create हो सकते हैं वो random fitness function की value पर depend करेगा तो ये हमारा step 
टू फिटनेस फंक्शन हो गया स्टेप थ्री इज सेलेक्शन सेलेक्शन मीन्स कि आउट ऑफ दैम नाउ वी विल सेलेक्ट कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट होगा इसको हम आगे मूव करके लेके जाएंगे यानी जो ज़्यादा बेटर हैं उनको हम रिप्रोड्यूस करेंगे और जो कम बेटर हैं उनको हम रिमूव करेंगे तो यू आर सी इनकी इसके लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली एक लाइन खींचते हैं इन बिटवीन द पॉपुलेशन और उसके अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओके okay. तो उस सेलेक्शन के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि दिस वन विल बी वन पॉपुलेशन दिस वन विल बी अनदर दिस वन विल बी वन दिस वन विल बी अनदर और फिर उसके बाद उन सेलेक्शन के ऊपर एक क्रॉस होता है क्रॉस ओवर इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन्स मगर इससे जीन्स मान लें तो ये जीन्स के बीच में एक मीटिंग है एक, एक उनके बीच में इंटर कनेक्शन है तो हाउ वी आर डूइंग दिस वी आर टेकिंग द वन पार्ट ऑफ दिस एंड एन अदर पार्ट ऑफ दिस तो वी मेड वन न्यू पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड थ्री टू सेवन फोर एट फाइव फाइव टू तो इसके कुछ इम्पोर्ट uh, इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है और इन दोनों के क्रॉस ओवर से हमने एक न्यू पॉपुलेशन जनरेट की जिसमें इसके कुछ फीचर्स हैं और इसके कुछ फीचर्स हैं दोनों का कम्बाइंड फीचर्स के हमें दो अलग अलग पॉपुलेशन मिल गए ओके तो सेम वी आर डूइंग विद अनदर वन ये बैकग्राम थोड़ा डिफरेंट गड़बड़ हो गया है दिस शुड बी लाइक दिस एंड दिस इनके बीच में एक क्रॉस हो रहा है एक मीटिंग uh, हो रही है तो उसके बेसिस पे हमें दो एक डिफरेंट पॉपुलेशन मिल रही है सम डिफरेंट वैल्यू सेम वी आर डूइंग विद दिस वन कि हमारे पास जो इसकी बेस्ट वैल्यू और इसकी वैल्यूज प्लस इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज का आपस में हमने कॉम्बिनेशन बनाया और एक नई पॉपुलेशन जनरेट हुई तो दिस थिंग इज कॉल्ड क्रॉस ओवर एंड आफ्टर क्रॉस ओवर हालांकि नॉर्मल केसेस में क्रॉस ओवर तक ही सफिशियंट है बट कुछ केसेस में हम म्यूटेशन का यूज करते हैं म्यूटेशन बेसिकली जो है ये एक स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जनरेट की जाती है जिसमें हम किसी वैल्यू को रिमूव करते हैं कुछ उसको कुछ चेंज करते हैं विद सम मॉडिफाइड वैल्यूज जैसे हम अगर रियल लाइफ की बात करें तो कोई पर्सन लगातार कई वर्षों से कई सालों तक सिगरेट पी रहा है तो उसके डीएनए में कुछ चेंजेस होंगे तो दैट इज म्यूटेशन ठीक है कोई बहुत लंबी बीमारी से है तो उसके डी में कुछ चेंज होंगे दैट विल बी म्यूटेशन तो उसी तरीके से यहाँ पर एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन मॉडिफाई दिस रिजल्ट दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन फॉर एग्जांपल अगर हम एट क्वींस प्रॉब्लम की बात करें तो एट क्वींस प्रॉब्लम में हम uh, एक रैंडम स्क्वायर को फाइंड करते हैं yes, एक, एक, हम रैंडम क्वीन को फाइंड करते हैं और उसको रैंडम स्क्वायर में सेम कॉलम में प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज वट म्यूटेशन इज इन दैट केस ओके तो ये जनरल एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा जेनेटिक एल्गो है वो किन स्टेप्स पे काम करता है बेसिक पांच स्टेप्स हैं स्टेप वन इनिशियल पोजीशन फाइंड करना स्टेप टू फिटनेस फंक्शन को गेट करना स्टेप थ्री उन वैल्यूज का का सिलेक्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस फंक्शन इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट प्रपोज प्रपोजन का कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन ऑफ फिटनेस के बेस में एंड देन क्रॉस ओवर करना उनके बीच में एक मीटिंग कराना एक इंटरलिंकिंग करना और फाइनली म्यूटेशन करना अगर रिक्वायर्ड है तो, तो ये पाँच स्टेप्स हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू इस पर्टिकुलर जेनेटिक एल्गोरिज्म के थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम्स uh, को कैसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से देखते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड uh, है कि आप पार्ट थ्री को जरूर देखें बिकॉज पार्ट थ्री विल बेसिकली इम्प्रूव सम ऑफ अवर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिज्म जिसमें हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि जेनेटिक एल्गो किस तरीके से काम करती है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्लीज कीप सब्सक्राइब सो दैट यू कैन व्यू मोर वीडियोज आप ज़्यादा अच्छी वीडियोज को और आगे देख पाएंगे वी विल कीप कंटिन्यू विथ न्यू वीडियोज एंड न्यू सीरीज थैंक यू वेरी मच थैंक